Danke auch fürs noch sitzen bleiben. Wir sind nämlich noch nicht ganz fertig. Wir haben nämlich noch Schlussworte und Conclusions für euch. Ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, aber ich würde auch gerne noch einmal auf diese letzte Frage einmal Bezug nehmen, was bei mir so hängen geblieben ist. How can sport unite and not divide? Ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich für all die Inputs, die gekommen sind von den Panels, von den Fragen und was in meinem Kopf eben geblieben ist, sensibilisiert sein und wirklich, wie zum Beispiel Matthias Führer schon gesagt hat, einfach auch bemerken, was bei einem, was man selbst vielleicht falsch gemacht hat und wie wir es in anderen Panels gehört haben, in den Dialog auch treten. Und ich habe hier immer von einem Safe Space gesprochen und möchte das selber auch, vor, äh, auch vorleben. Und was mir zum Beispiel unglaublich peinlich ist, und damit ich jetzt nicht noch wieder 50 Nächte nicht darüber schlafen kann, solche Versprecher wie, was, wie war mein Versprecher bei den Inter? Da oben steht was. Furchtbar, ich wäre am liebsten in den Boden versunken und möchte aber da einfach auch dazu anregen, den Dialog zu öffnen, war absolut gar nicht so gemeint. Ist leider auch meine Sprache, wenn es jetzt nicht um Inter- oder Transpersonen geht. Und deshalb, ich glaube, das, was wir hier heute geschaffen haben, einen Rahmen, in dem wir über das Thema sprechen können, in dem wir zu dem Thema Fragen stellen können und auch Antworten finden und gemeinsam brainstormen, was kann man denn machen von anderen Lernern? Es gibt tolle Projekte, und gerne auch nach der Konferenz noch weitermachen, mit den Projektleitenden in den Austausch treten und sagen, hey, cool, dass ihr das im Fußball, im Handball, im Tennis gemacht habt. Ich komme vom Minigolfen und würde auch gerne so etwas machen. Verbindet euch, sprecht darüber und haltet weiter die Ohren und die Augen auf. Und dann bin ich wirklich sehr optimistisch und sehr guter Dinge, dass bei so vielen Leuten, wie ihr hier heute sitzt, die alle denselben Drive haben, wir bei den nächsten Eurogames ganz hoffentlich schon wieder neue Fortschritte sehen. Das war es aber noch nicht mit den Conclusions, denn die eigentlichen Schlussworte und ähm, Bilanzen ziehen drei weitere wichtige Leute, die ich jetzt einmal zu mir auf die Bühne rufen möchte. Nämlich einmal, wir hatten ihn schon im Panel, im Panel 1, da drüben steht der Dieter Brust, Abteilungsleiter für Sport und Gesellschaft. Ihr kennt ihn schon, riesen Applaus. Du darfst gerne einmal auch hier hochkommen. Ich hole die anderen auch gleich dazu, nämlich Hugh Torrance, Co-President of the EGLSF. Auch von deiner Federation haben wir heute schon einiges gehört, also auch schön ein Gesicht dazu zu sehen, so schaut der Co-President aus. Und last but not least, Ulrike Lunacek hatten wir auch schon im Panel. Und in dem Sinne schweige ich ausnahmsweise einmal und überlasse euch das Wort. Ich glaube, wir sollen anfangen, oder? Ja. Gut. <lacht> Danke für die Regieanweisung. Es war zuerst ja ursprünglich, glaube ich, auch so geplant, was nimmt man für die Zukunft mit, nicht nur was die heutige Konferenz betrifft. Das ist, glaube ich, hier zum Schluss viel gesagt worden. Aber sagen wir mal so, wenn man sich den Bereich Sport und Gesellschaft anschaut, der jetzt uns betrifft, den gibt es in der Form eigentlich seit den letzten drei, vier Jahren, kann man mal sagen, in der Entwicklung. Und es ist nicht sicher, dass das unabhängig von Entwicklungen, die voranschreiten, auch so bestehen bleibt. Das heißt, in dem Fall hätten wir schon mal viel erreicht, wenn der Rahmen, der dort geschaffen worden ist, ob da mal fortgesetzt werden kann. Es waren ja zum Beispiel auch die Ideen mit diesen Innovationsgold, die ich angesprochen habe, waren halt zwei für mich sehr interessante Conclusions, nämlich einerseits, glaube ich, von Matthias Führer, der gesagt hat, also man muss sagen, das Innovationskult, der die Idee hat, das wird einmal finanziert und dann soll es weitergehen. Und da ist natürlich immer die Frage, welche Projekte haben überhaupt das Potenzial, dann sozusagen selbst weitergebracht zu werden. Da war es aber auch spannend, durchaus auch Verbände mit reinzunehmen, nicht nur neue Organisationen, die auch andere Fördermittel haben. Und in beiden Fällen, nämlich die Marion Marisch hat es vorher angesprochen, dass das Projekt jetzt fortgesetzt wird im Tennisverband, als auch die Handballligen haben sozusagen diese Anschlussfinanzierung über zwei Jahre dann, die es beim ersten Mal gegeben hat, genutzt, weil offenbar auch die Rückmeldung so war, dass es gewirkt hat und dass es fortgesetzt wird. Jetzt kann man fragen, hätten die Handballligen das Projekt gegen Homophobie einmal gemacht ohne eine Anschlussfinanzierung? Weiß ich nicht. Ähm, Wäre dieses Frauenprojekt im Tennisverband so zustande gekommen, 
mit einer eigenen Ausbildungsschiene, weil dann heißt es ja immer, du nimmst Mittel dafür von woanders weg. Das ist ja ein bisschen das Problem des Systems. Wenn sozusagen der Kuchen klar ist und verteilt wird, dann ist es eher die Kunst sozusagen, wie kann man versuchen mit neuen Dingen, Dinge zu initiieren, voranzutreiben, die dann vielleicht auch bestehen bleiben. Das wäre die Idee dahinter. Insofern ist es nicht unspannend, weil vorher auch die Frage war, naja, Quoten, Verpflichtungen, das österreichische Sportfinanzierungsgesetz ist ja nochmal besonders, weil es gibt wenig Gesetz, wo genau drin steht, zu welchem Prozentsatz welcher Verband welchen Mittelanteil bekommt oder sogar die absoluten Summen drinnen stehen, wie es beim Fußballverband nochmal drinnen ist. Das muss man sagen, im Nachhinein betrachtet hat es über Jahrzehnte, also über Jahrzehnte ist übertrieben, aber lange keine Anpassung gegeben, dann auch um sozusagen ein bisschen aus den Nähkästchen zu plaudern, dann gibt es Budgetverhandlungen, wo es im letzten Moment eine Einigung kommt, alle waren dann eigentlich überrascht über diese 50-prozentige Erhöhung, die es dann äh, beim Budget, im vorletzten Budget gegeben hat. Nur wenn das sozusagen so spät kommt, hast du eigentlich keine Möglichkeit, auch die Rahmenbedingungen anzupassen. Weil das wäre eine sehr gute Möglichkeit gewesen zu sagen, na gut, wenn es jetzt 50 Prozent mehr gibt, dann kann ich von diesen 50 Prozent mehr einen gewissen Teil doch Zweck widmen. Die Chance, muss man ehrlich sagen, ist aber vergeben worden, aber eine Budgeteinigung ist meistens so, dass was am Tag, bevor das Budget gedruckt wird, die Einigung da ist. Und dann ist es einfach für die strukturellen Dinge zu spät und jetzt sind wir schon wieder in der Frage, würde ich es dann geben, dann bin ich wieder drin, dass ich den Kuchen eigentlich anders verteilen muss. Also von dem her würde ich mal sagen, ist es, was das Ökonomische betrifft, die Anreizgeschichte spannend. Wir haben auch ein neues Förderprogramm über Good Governance am Ende der Legislaturperiode gebracht. Das ist wirklich ein Punkt, wie es weitergeht, weil ja dort sehr viele Fragen, ich weiß nicht, welche Verbände jetzt noch da sind, aber genau zu den Themen Gleichstellung, Menschenrechte, Integration, Inklusion, bearbeitet werden müssen. Da gab es jetzt die erste Auslobung quasi und es sind Zusatzmittel vergeben worden. In Summe gar nicht zu so viel, aber Firmenbahn, in denen das Orientierungslauf beispielsweise ganz oben war, für die war das glaube ich 15 Prozent des Jahresbudgets, was dazugekommen ist. Also durchaus ein hoher Anreiz dabei. So, jetzt ist die Zielsetzung, so ist eigentlich das Ausrufen gewesen, das ist sozusagen jetzt eine Zusatzfinanzierung. Die Zielsetzung ist es dann letztlich ins Regelsystem reinzubringen. Und sozusagen, wer es nicht erfüllt, soll dann auch weniger bekommen. Das ist nur viel schwieriger als die erste Geschichte, weil das wird wahrscheinlich im Gesetz geändert werden müssen, weil solange im Gesetz nicht drinsteht, ich darf Mittel abziehen, wenn das nicht passiert, gibt es gewisse Hindernisse dazu. Also sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen, das ist glaube ich spannend, zwischen Anreizsystem und etwas langfristig zu verändern, heißt dann auch, dass es einen breiten Konsens braucht, weil natürlich dann die Intervention gerade von Verbänden, die dann sagen, na gut, wir... Wer gewinnt und wer verliert, ist dann immer ein Spiel. Solange es nur zusätzliche Mittel geht, ist es relativ leicht. Alle, die die Debatte rund um die Sportförderung jetzt verfolgt haben, auch äh, manche Berichterstattungen dazu, wo die BSG dann sagt, okay, es ist ein System eingeführt worden, wo auch Entwicklung und Erfolg bringt, hat dann natürlich zum Aufschrei bei denen geführt, die letztlich dann die Verlierer waren und weniger Mittel bekommen haben, wo es dann wieder um Ausgleich gegangen ist. Also ich finde das Spannende ist, eher mal diese Innovationsgedanken mitzunehmen, es, wenn es dann gelingt, dass Verbände dann auch wirklich sagen, okay, wir setzen es dann fort, dann ist dann schon viel gelungen. Aber ich glaube, man muss auch klar sagen, das sind auch politische Rahmenbedingungen, die vorgegeben werden. Und de facto, wenn auch angesichts von bevorstehenden, wahrscheinlich schwierigeren Budgetdebatten in den nächsten Jahren, die kann man schon irgendwie abzeichnen, die Mittel gekürzt werden, dann gibt es natürlich auch eher die Gefahr, dass dann in erster Linie dort einmal gekürzt wird, wo sozusagen... Jetzt übernehme ich ein Wording, was da anders ist, wo sozusagen der richtige Sport gar nicht so gefördert wird, weil mit der Kämpfen wir Sport und Gesellschaft natürlich auch immer. Der richtige Sport ist sozusagen der Leistungssport und äh, die wirklichen Dinge. Und das, was dann draufkommt, ist das nice to have, aber da kann man dann am ersten reingehen. Also von dem her würde ich fast eher auch die Notwendigkeit sehen, da wirklich ähm, klar zu machen, wie relevant die Themen sind. Und vielleicht abschließend, was man auch gesehen hat, wir haben sowohl bei der Arbeitsgruppe Sport und Menschenrechte eigentlich einen sehr großen Zulauf jetzt, in letzter Zeit gehabt fast keine Sitzung, wo nicht auch neue dazugekommen sind. Wir haben bei der erwähnten Arbeitsgruppe zu sexuelle Vielfalt und geschlechtlicher Vielfalt überraschenderweise finde ich aus meiner Sicht fast sehr viele Verbände, die auch dazugekommen sind, also in der Breite, nämlich als eigene Arbeitsgruppe zusätzlich. Und bei beiden Dingen sieht man einfach, dass das ein Rahmen ist, weil viele in den Verbänden, also bei vielen Verbänden ist es ein Thema, meistens ist es so, es ist eine Person, die macht oft gleich alles, also alles, was sozusagen mit sozialer Verantwortung zu tun hat, ist eh landet er bei einer Person und die sitzt dort in den Verbänden drinnen und äh, sind sozusagen Inseln. Und diese Arbeitsgruppen oder dieser Austausch ermöglicht überhaupt erst einmal voneinander zu lernen. Gerade da, wie sind Regulative, wie kann man das breiter machen. Also den Rahmen zu schaffen, dass es das überhaupt gibt, ist auch was. 
abschließende Bemerkung, die Arbeitsgruppe Sport und Menschenrecht ist 21 wiederbelebt worden, ist einmal dann zwei, drei Jahre ausgesetzt worden. Das sind so kleine Instrumente, wo es dann anders ausschaut. Aber sozusagen diese Fläche zu geben, um überhaupt den Austausch zu ermöglichen, kommen jetzt auch durchaus gerade Verbände dazu, wo Einzelpersonen finden, das interessiert sie, die fragen im Verband, kann ich hingehen und so wächst die Community auch damit. Also da ist, glaube ich, der Austausch essentiell, weil ähm, jetzt denkt man an die großen Verbände, aber selbst beim österreichischen Fußballbund sind, glaube ich, jetzt zwei Leute für den Bereich im Wesentlichen zuständig, wo es um soziale Verantwortung geht und es ist mit Abstand der größte Verband. Das kann man sich in etwa ausrechnen, wie es die kleineren oder mittleren Verbände haben, die haben ganz wenig Ressourcen dafür. Also Anreizsystem, die positiven Dinge stärken und versuchen das mitzunehmen, was schon gelungen ist, würde ich jetzt als Ausblick da sagen. Danke Dieter, das ist ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Ein Applaus einmal dafür. Und immerhin noch ein Schritt, ein kleiner Schritt weiter in der Suche nach der Antwort auf die komplexeste Frage, wie wir denn alles inklusiv gestalten. Thank you. Of course, you also got a word. We already heard about your organization, so at least people are really aware of what you do. What are your conclusion, conclusions of today? Um, yeah, thank you very much. And somehow it manages to be even hotter up here than it is down there, so I don't know how that happens. Um, Firstly, let me just say it's a, an immense privilege to be part of a conference where the people who are speaking know what they're talking about. It has been incredible, um, and all of the speakers today have really been inspiring and thought-provoking. Um, and so being asked to make some conclusions um, means that I have a lot of rich information to draw on. It's also quite challenging to keep it short. Um, but I'm going to just uh, touch on four things that I thought about today. Um, so first of all, I think that the power of the Euro Games and the values that it represents um, are a really important tool. Um, and actually, I'm really um, inspired by how much that is seen way beyond um, EGLSF, way beyond our LGBTIQ sports community um, and uh, at such high levels. Um, so that's been really inspirational. Your president spoke this morning um, about values. Um, and as a federation, um, I think some of our next steps are about how can we um, live up to the values that we represent. Um, it's been 12 years since the Euro Games took place in Budapest, in Hungary, for example. Um, and we've had some amazing uh, editions of the Euro Games, um, including this one, which is going to be equally amazing um, and enjoy such high level support. But what about the Euro Games being back in a, a really difficult socio-political context again? We really ought to um, push that boundary some more. Um, and I would love to explore that um, much more with some of our current hosts and our previous hosts and ways that we could support that to happen um, in a place where just being visible is a threat to your existence. Um, so I think that's my, my kind of first uh, observation and hope for the future. Um, I think number two, and this came through really strongly on the last panel, um, was that our lived experiences as queer people, they're not linear, they're not homogenous, and you know, we need to take a really intersectional approach to the way um, in which we can effectively address the kind of complexities that that brings with it. Um, and so that means it's not simply enough just to say, you know, there's homophobia in sport, we tackle that and everything gets better. Um, you know, we, we need to um, get much deeper. We need to um, look much more individually at that. As long as sexism and misogyny continue to exist in sport, there will always be a need for queer spaces and they will always exist. So unless we're starting to dismantle all of the parts of that jigsaw, um, we won't make any progress, um, in my opinion. Um, and for that reason... For that reason, we're really proud to be a part of the SGS project, which has been talked about so much today, um, but which is really, really pushing the boundaries um, to look at those different levels of um, uh, oppression and the way in which uh, we experience that. Um, final two points. Number three is that we, we've heard about the importance of uh, representation, about visibility, about um, how LGBTIQ people um, are as leaders in sport. Um, but this also comes at a cost, and we heard speakers earlier on talking about the online hate and abuse that they've experienced as a result of that. Um, so it's no wonder, I think, that um, many people need what we call a safe space in sport. Um, and, you know, we, we also know, of course, that sport itself um, has abuse and harassment, um, and, you know, we need to be able to 
um, address those uh, and the, the kind of sexual violence uh, issues that were talked about in the last panel as well. Um, so my hope uh, around that is that we spend much more time looking after our people and thinking about the welfare focus. If you have to leave your sport because it's not safe enough, that's a problem. Um, you know, we need to be better as sport. Um, and then finally, um, I think sports is fundamentally a rights-based issue, and we shouldn't forget that. Um, I think that we, you know, we should expect that sport does adapt to our kind of normality. Ulrika spoke really powerfully earlier, actually, um, about you know, the fact that when we come together, we create a space where we are not the minority anymore, and that's a really powerful space um, to be in. And actually, we've got a right to do that, you know, and even if we can manage to, um, you know, eradicate some of the, uh, the need for a safe space, don't we still have the right to assemble and to do sport together with the people um, who are like us and that we enjoy doing it with? So sports is a rights-based issue. Um, and also, um, you know, we ought to um, push mainstream sport because it's not okay to just assimilate. It's not okay just to be expected to assimilate. Um, we need to change the structures. Yeah. Um, vielleicht ganz kurz, Ulrike, bevor, du, bevor wir dich noch deine Conclusion ziehen lassen. Nachdem einerseits Hugh englischsprachig ist und wir jetzt umgekehrt Englisch auf Deutsch gar nicht so viele, ähm, gar nicht auf dem Schirm hatten, die Übersetzung zusammen und der noch dazu Schotter ist, was unglaublich gemein ist, weil ihr habt wirklich einen Akzent, der glaube ich nicht jeder versteht. Fasse ich vielleicht noch mal ganz kurz die vier Punkte zusammen in aller Kürze und dann machen wir die Conclusion. Und zwar, was ich mir so ein bisschen mitgeschrieben habe, ist ganz kurz zusammengefasst von Hugh, findet er es unglaublich inspirierend, wie schön es ist auch zu sehen, dass die Eurogames wirklich eine so große Reichweite haben und über die ETLSF weit hinausreichen und eben überall inspirieren und genau das bezwecken, was sie sollen. Und natürlich auch das große die große Gefahr, was passiert, wenn, wenn, diese, wenn Eurogames ausgetragen werden oder die Initiativen gemacht werden, wenn sich plötzlich der soziopolitische Kontext verändert hat und es gar nicht mehr so einfach ist. Und aber die Hoffnung dahinter steht, dass wir es trotzdem immer schaffen, diesen Spirit und diese Veränderung weiter, weiter hinauszutragen und zu verändern. Zweites Takeaway, was er hat, ist eben die dass eben die Erfahrung von queren Personen im Vordergrund steht und dass wir einen sehr, sehr, sehr stark individualisierten und intersexuellen Ansatz brauchen und es eben nicht einfach reicht, nur zu sagen, wir gehen gegen Homophobie vor, sondern wir da schon ein bisschen weiter ins Detail schauen müssen und auf Detailebene und in allen Ecken und Enden und bei allen Putzelteilen ansetzen müssen. Und die letzten zwei Punkte, die ich noch hatte, wenn ich sie irgendwie hoffentlich zusammengefasst habe, dass es wichtig ist und schön ist zu sehen, dass wir eben über Inklusion auch von queren Personen uns, uns darum bemühen und uns das wichtig ist und auch die Sichtbarkeit, aber dass es natürlich auch mit der Gefahr kommt und auf den Kosten kommt, dass damit diese Personen auch angegriffen werden können und leider Gottes zum Teil eben, wie wir gehört haben, auch Hass erfahren und Kritik erfahren und es deshalb diese Safe Spaces, über die wir heute schon so oft gesprochen haben, auch braucht, und ganz wichtig, die Message, die ist jetzt bei mir auch hängen geblieben, wenn man den Sport verlassen muss, weil es kein sicherer Ort ist, dann ist das einfach ein No-Go, das kann nicht sein. And we have to do better than that. I totally agree. Und zum Schluss auch einfach noch, wir können nicht erwarten, dass sich bestimmte Personen anpassen müssen, dass sie sich assimilieren müssen. Das kann nicht die Erwartungshaltung sein, die wir bringen, sondern wir müssen das tun, was wir heute so viel diskutiert haben, nämlich die Strukturen herausfordern und in dem Fall auch einen Weg eben finden und da weiter daran arbeiten, wie wir durch Sport näher zusammendrücken und uns nicht dividen. Danke, Hugh. In dem Fall... Thank you for the dynamic interpretation as well. <lacht> I tried to keep it as short as possible. Ulrike... Du hast das absolute Schlusswort und darfst auch noch einmal zusammenfassen, wofür diese Konferenz. Du darfst auch zuerst ruhig noch lachen. Ja. Sobald du dich erholt hast, gerne loslegen. Nein, ich mache jetzt keine Zusammenfassung. Aber was ich zuerst einmal sagen möchte, ist, als diejenige vom Eurogames-Team, die für diese Konferenz zuständig war und das gemeinsam im Sportministerium 
und in Vorbereitung dafür mit, äh, ich schaue die Niki an, 100% Sport und die Claudia, na 100% Fair Play und äh, Claudia und andere, ah ja, da sitzt sie hinten von 100% Sport, jetzt habe ich es, und einigen anderen. Vielen Dank dafür, auch allen Panelistinnen und Panelisten, dass ihr es hierher geschafft habt. Die beiden, die wir online hatten, die sind auf wohlverdientem Urlaub, und, aber es war trotzdem toll, dass sie mitgemacht haben. Ich werde ihnen den Dank noch extra ausrichten. Und dass ihr jetzt alle auch so lange noch hier geblieben seid bei dieser Hitze, das finde ich auch ganz toll. Auch für mich war diese Konferenz sehr spannend. Ich habe gefunden, wir haben ganz toll, also die Panels auch, sie waren zwar nicht sehr lang, aber das halte ich eigentlich für besser. Also bei der Hitze sowieso, aber auch, es soll ja anregen zum Weitermachen und es soll anregen zum Weiterdenken und das mitzunehmen dann hinaus, wo wir im Alltag sind, in unseren Organisationen, in unseren Verbänden, in unserem Umfeld, um einfach diese positiven Beispiele, um die es uns ja auch in dieser Konferenz gegangen ist, auch weiterzunehmen und die Anregungen dafür. Und ich habe so ein paar, ein paar Bilder, die mir noch im Kopf geblieben sind von heute, waren zum Beispiel vom Julian Hatschiew, dass er gemeint hat, ähm, oft haben wir Steine am Weg, aber mit Steinen kann man Stiegen bauen, wo man dann weiter hinaufgehen kann oder hinauf oder hinüber. Also solche Bilder möchte ich auch noch einmal kurz wiederholen, das eine oder das andere. Oder auch etwas, was mit den Strukturen zu tun hat. Freiwilligkeit ist nett, aber es nutzt nichts. Das haben wir auch gemerkt, ich gehe jetzt in ein ganz anderes Feld, das Lieferkettengesetz. Also Due Diligence in Produktion und Lieferung von Kleidung und was man sonst alles aus anderen Teilen der Welt bekommen wie dort gearbeitet wird, all das, da nützt Freiwilligkeit nicht. Ich war selber lange Jahre dabei, seit fast, fast 40 Jahren mit diesem Thema und da ist jetzt endlich ein europäisches Gesetz draus geworden. Es gibt im, für LGBTI-Leute, Vera Jolova hat davon gesprochen, die Equality Strategy auf europäischer Ebene, die gibt es, es gibt im Rahmen des Council of Europe, des Europarats, ganz viele Möglichkeiten auch Programme zu machen, das kennt ihr alle, die ihr hier auch mitmacht, und ich denke, das gilt es zu nutzen. Genauso wie das, was es jetzt hier auf österreichischer Ebene vom Bund, aber auch von den, äh, von den Mitgliedstaaten, sage ich schon, von den Bundesländern <lacht> gibt. Na, die Struktur in Österreich ist ein sehr föderales Land. Das ist oft sehr ähnlich wie mit der EU. Wenn ein Bundesland sagt, es will nicht, dann macht es keines. Ja, so ungefähr. Nein, Witz beiseite. Aber für mich als eine, die lange Jahre in der Politik war, in der Partei, Parlamentspolitik, kurz auch Regierung, aber die vorher und jetzt wieder in der Zivilgesellschaft aktiv wird, finde ich es ganz wichtig. Es ist Budapest gefallen, die Eurogames in Budapest. Es gibt andere Länder, auch in diesem gemeinsamen Europa, Europaratsländer sowieso, wo es gar nicht leicht ist, Forderungen für die LGBTI-Community umzusetzen, auch nicht im Sport, was Frauen betrifft. Und da gilt es einfach in der Zivilgesellschaft aktiv zu sein und aktiver zu sein und hier Druck zu machen. Und das gilt auch, wenn es in Österreich, wir haben Wahlen Ende des September, wie die Regierung nachher ausschaut, wissen wir nicht. Aber das heißt, für mich ist ganz wichtig, dass Zivilgesellschaft aktiv ist, in Zeiten, wo es leichter ist, aber auch in Zeiten, wo es vielleicht schwieriger wird wieder. Und das kann überall passieren, ja. Und dieser, das gemeinsam auf europäischer Ebene, sei es Europäische Union oder Europarat, ähm, hier aktiv zu sein, dafür sind auch die Eurogames da. Ja? Uns zu vernetzen, weiterzuarbeiten und wirklich weg von dem, ähm, sozusagen, wir verlangen von Verbänden und Politik alles Mögliche und sagen, das kann eh freiwillig sein, das ist es nicht. Es muss, ist eh schon gesagt worden, Macht- und Ressourcenverteilung muss sich strukturell ändern. Ohne das geht es nicht. Und was auch die Vicky Schnaderbeck zu Beginn gesagt hat, ja, es ist nicht immer leicht und es braucht einige Zeit, den Mut zu fassen, auch öffentlich dazu zu stehen, wer wir sind und wie wir leben und leben wollen. Aber es zahlt sich aus, jetzt zahlen unter Anführungszeichen. Aber es hilft auch, wenn Sponsoren und Sponsorinnen merken, dass es ganz normal ist, anders zu sein. Und dass es für eben Lesben, Schwule, Bi, Trans, Intersex-Personen, dass ähnliche Regeln gelten, oder nicht ähnliche, eigentlich gleiche, sorry. Und dass hier auch, hat glaube ich die Maria Perniger gesagt, Visibility is money. Also die Sichtbarkeit braucht es auch, um Geld zu haben für das, was es bringt. 
und das Geld muss anders verteilt werden. Wer hat das gesagt? Irgendeine von euch jetzt am letzten Panel. Das war sieben Prozent der Gelder des österreichischen Fußballbundes. Des globalen Sportbudgets sind sozusagen gehen für Frauensport. Der Rest geht in den sozusagen männerdominierten Sport. All diese Dinge und so Beispiele wie dieses Title Nein aus den USA, der Georg hat es uns erzählt, dass einfach gesetzliche Vorschriften da sein müssen, die es ändern und es braucht den Mut und den Willen, den politischen Willen in den Verbänden und der muss auch, da muss es auch Druck dazu geben. Und ich denke, dazu waren wir auch heute da und dazu gibt es jetzt auch die Eurogames, aber auch mit viel Spaß und Freude und Lust am Tun. Und bevor ich jetzt der Victoria zum letzten Wort gebe, sage ich jetzt noch, als ursprünglich gelernte Dolmetscherin, Danke. vor vielen, vielen Jahren, den beiden Dolmetscherinnen, Dolmetscher und Dolmetscherinnen, herzlichen Dank für das den ganzen Tag hier machen. Und, und auch allen sonst, die mitgeholfen haben, dass das hier funktioniert hat, alle, die im Hintergrund gearbeitet haben. Und danke an euch alle und ich gebe zurück an die Victoria für das ganz letzte Schlusswort. Dankeschön. Ich habe natürlich hab ich was vergessen. Ähm, wir werden. <lacht> nein, <lacht> nein. Ähm, alles, was da heute, es wird das, diese heutige Tagung ist aufgenommen worden, danke dem äh, Videografen, wird in ein paar Tagen auf der Website sein, auch die Videobotschaften. Und äh, ich, wir werden versuchen, die wichtigsten Dinge, die gefallen sind, auch zusammenzufassen und dann auch für die nächsten Eurogames in Lyon, nächstes Jahr in Frankreich, auch zur Verfügung zu stellen, auch der EGLSF und anderen, die damit weiterarbeiten wollen. Also ihr könnt euch auch dann noch einmal anschauen, was da alles geredet wurde. Das war's. Dankeschön dafür. Gerne noch einmal einen Applaus für die drei. Und dann gibt es tatsächlich nicht mehr viel zu sagen. Euch habe ich, hoffe ich, glaube ich, schon gedankt. Ansonsten auch riesen, riesen großes Danke an euch, die ihr heute alle hier wart, bis zum Schluss auch. Ich habe noch eine Sache in Erinnerung, und zwar, das war von ganz dem Anfang. Wir brauchen wie viele Personen für die 4.000 Teilnehmenden? Ja, ungefähr 17. 17. Also wer noch mitlaufen will. Ja, also... Spread the word, 17 Anmeldungen brauchen wir noch, da finde ich, da könnte man eine Challenge daraus machen, die schaffen wir noch. Und dann, heute ist ja noch nicht ganz Schluss, bei uns jetzt zwar schon, aber es geht natürlich weiter mit der großen Eröffnungsfeier. Um 17 Uhr sind auch alle PanelistInnen nochmal eingeladen zu einem Empfang am Karlsplatz und weil wir natürlich eine inklusive Veranstaltung sind, habe ich gehört, auch alle anderen, also jeder, der mit will, kann sich einfach der Gruppe anschließen und wir marschieren gemeinsam zum Karlsplatz rüber und auch wer da noch nicht dabei sein will, um 18.30 Uhr ist die große Eröffnungsfeier, so wie wir ja gehört haben, ein bisschen verkürzt, aber deshalb machen wir doppelt so viel Lärm, solange wir noch dürfen und feiern und bis dahin freue ich mich, euch hoffentlich später noch zu sehen und alles Gute, wir sehen uns wieder. Dankeschön. Applaus